നല്ലവരാവണം എന്ന് ആഗ്രഹിക്കാത്ത ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ അവിടെ ആരുമില്ല മക്കൾ മിടുക്കരാവണം എന്ന് ആഗ്രഹിക്കാത്ത ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ അവിടെ ഇല്ല മക്കൾ വിശുദ്ധരാകണം എന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്ന ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ അവിടെ പയ്യ പയ്യ കൈ പങ്ങി വരുന്നുണ്ട് നല്ലതായിരുന്നു വിശുദ്ധരാവണം മക്കൾ വിശുദ്ധനാവണം വിശുദ്ധരാവണം എന്ന് ആഗ്രഹിക്കാൻ നമുക്ക് കഴിയുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം നമ്മളിൽ ആ വിശ്വാസത്തിൻ്റെ ആ ആ ഒരു ഉറപ്പുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് കാരണം നമ്മുടെ കയ്യിലേക്ക് ദൈവം തന്ന ഈ മക്കളെ ദൈവത്തിൻ്റെ മുമ്പിലും മനുഷ്യരുടെ മുമ്പിലും ജ്ഞാനത്തിലും പ്രായത്തിലും വളർത്തിയെടുത്ത് അവരെ ദൈവത്തിന് പ്രീതികരമായ രീതിയിൽ മനുഷ്യർക്ക് ഉപകാരപ്രദമായ രീതിയിലും അവരെ ദൈവത്തിന് തിരിച്ചേൽപ്പിക്കാൻ തക്കവണ്ണമുള്ള ആ ഒരു ആഗ്രഹവും പ്രാർത്ഥനയും അതാണ് മക്കൾ വിശുദ്ധരാവണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നത് നമ്മൾ വിശുദ്ധരിൽ നിന്ന് വരുമ്പോൾ നമ്മൾ കാണുന്ന രൂപക്കൂട് മാത്രമല്ല അവരുടെ ജീവിതം ഹോളി ആയിരിക്കണം ഹോളി ജീവിതം അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഈശ്വര പ്രാർത്ഥന പറയുന്നത് ഭക്തിയും വിശുദ്ധിയും സ്വഭാവ ശുദ്ധിയും മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ ഭക്തിയും വിശുദ്ധിയും സ്വഭാവ ശുദ്ധിയും ഈ മക്കൾക്ക് ഉണ്ടാവണം അതുകൊണ്ട് ആറാമത്തെ കാര്യം മക്കളോട് പറയേണ്ടത് മക്കളെ നിങ്ങൾക്ക് മിടുക്ക് അല്പം കുറഞ്ഞാലും നിങ്ങൾ നന്മ ഒട്ടും കുറയരുത് ഇത് തൻ്റെടമായിട്ട് നിങ്ങൾ പറയണം മാർക്ക് അല്പം കുറഞ്ഞാലും നിങ്ങളുടെ വിജയം അല്പം കുറഞ്ഞു പോയാലും നിങ്ങളുടെ നന്മ നിങ്ങളിലെ വിശുദ്ധി നിങ്ങളിലെ ഹോളിനെസ് നിങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള സൽപ്പേര് ഒരിക്കലും ദോഷം വരരുത് ഞാൻ തൻ്റെ ഇടത്തോടെ മക്കളോട് പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന കാര്യം അതാണ് നിങ്ങളെക്കുറിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് ക്ലാസ്സിലെ ഫസ്റ്റോ സെക്കൻഡോ എന്നോ ഒക്കെ കേൾക്കുന്നതിനേക്കാളും എനിക്ക് കൂടുതൽ ഇഷ്ടം നിങ്ങൾ ആ ക്ലാസ്സിലെ നല്ല കുട്ടികൾ എന്ന് പറയുന്നത് കേൾക്കാനാണ് ഇത് നിങ്ങൾ മക്കളോട് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുക വലിയ മാറ്റം വരും മക്കൾക്ക് എന്നും ടോപ്പ് മാർക്ക് കിട്ടാനോ ഫസ്റ്റ് റാങ്ക് കിട്ടാനോ അല്ലെങ്കിൽ അവിടുത്തെ ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് ആവാനോ അല്ല അതിനേക്കാൾ കൂടുതലായിട്ട് ഏറ്റവും നല്ല കുട്ടി എന്നുള്ള ഈ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഞാൻ പ്രിൻസിപ്പന്മാരുടെ കോൺഫറൻസിൽ സംസാരിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഞാൻ അവരോട് ചോദിച്ച ചോദ്യം ഇതായിരുന്നു ഈ ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും പ്രഗത്ഭമായിട്ടുള്ള രീതിയിൽ വിദ്യാഭ്യാസം നടത്തുന്ന വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങൾ നടത്തുന്ന ഇരുന്നൂറിലധികം പ്രിൻസിപ്പന്മാർ പങ്കെടുത്ത ഒരു യോഗത്തിൽ ഞാൻ ചോദിച്ചത് നിങ്ങളുടെ കുട്ടികൾ കോപ്പി അടിക്കില്ല എന്ന് ഉറപ്പുള്ള എത്ര പേരോട് ഉണ്ടെന്ന് ചോദിച്ചു ഒരൊറ്റയാൾക്കും കൈ വെക്കാൻ പറ്റിയില്ല ഒരാൾ കൈ ഒന്ന് പൊക്കി പക്ഷെ മനസ്സാക്ഷി പിടിച്ചു താത്തി കാരണം ഞാൻ പറഞ്ഞാലും ദൈവത്തിൻ്റെ മുമ്പിൽ ചങ്കിൽ അമേരിക്കൻ പ്രസിഡന്റ് പ്രതിജ്ഞ എടുക്കുന്നതാണ് ചങ്കിൽ കൈ വെച്ചിട്ട് ഇതിന് ഉത്തരം പറയാവുള്ളൂ എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞായിരുന്നു കൈ പൊക്കിയിട്ട് താത്തി നമുക്ക് ഉറപ്പില്ല കാരണം നമ്മൾ നമ്മുടെ കുട്ടികളെ പഠിപ്പിക്കുന്ന ആ ഒരു മൂല്യങ്ങൾ അവരുടെ മനസ്സാക്ഷിയിലേക്കുന്നേ ഇല്ല ഏഴാമത്തെ കാര്യം മാതാപിതാക്കളുടെ താളം തെറ്റിയാൽ മക്കളുടെ പാളം തെറ്റും നിങ്ങൾ തീവണ്ടി പോകുന്നത് നിങ്ങൾക്കറിയാവുന്ന സ്ഥലമായതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ബുദ്ധിമുട്ട് വരില്ല വണ്ടി പാളം തെറ്റി വല്ലപ്പോഴങ്ങൾ വായിക്കുന്നതാണ് വണ്ടി പാളം തെറ്റാൻ കാരണം മാതാപിതാക്കളുടെ ജീവിതത്തിൻ്റെ ദമ്പതികളുടെ താളം തെറ്റിയതാണ് അപ്പം ഈ മാതാപിതാക്കളുടെ ജീവിതം അതുകൊണ്ട് ഈ കുട്ടികളെക്കുറിച്ച് പരാതിയുമായിട്ട് വരുന്ന സാറേ ഞങ്ങൾ ആ സ്കൂളിൽ കൊണ്ടുവിട്ടു സ്കൂളിൽ കൊണ്ടുവിട്ടു അത് ചെയ്തു വേണ്ടത് ഒക്കെ കൊടുത്തു ട്യൂഷനും കൊടുത്തു എല്ലാം കൊടുത്തു കാറ്റഗിസത്തിന് ട്യൂഷൻ കൊടുക്കുന്ന ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ ഇവിടെ അങ്ങനെ ഒരു സംഭവം ഉണ്ടോ കാറ്റഗിസത്തിന് ട്യൂഷൻ കൊടുക്കുന്നത് നമ്മൾ സയൻസിന് ട്യൂഷൻ മാത്സിന് ട്യൂഷൻ ഇംഗ്ലീഷിന് ട്യൂഷൻ എല്ലാത്തിനും ട്യൂഷൻ കാറ്റഗിസത്തിന് ട്യൂഷൻ ഉണ്ടോ കേട്ടിട്ടുണ്ടോ അങ്ങനെ കേട്ടിട്ടു നമ്മൾ കേട്ടിട്ടില്ല കാറ്റഗിസിന് ട്യൂഷൻ ഇല്ല എന്തെന്നാ കാറ്റഗിസം വട്ട് ഈസ് കാറ്റഗിസം ബാക്കി എല്ലാത്തിനും ഫസ്റ്റ് കിട്ടിയിട്ട് ഇതിനകത്ത് പരാജയപ്പെട്ടാൽ തീർന്നില്ലേ തീർന്നു ജീവിതം കൊണ്ട് ഒരു പ്രയോജനമില്ല അല്ലേ എൻ്റെ ഒരു ഞാനൊരു വിൽപ്പത്രത്തിൽ വായിച്ചത് എങ്ങനെയായിരുന്നു തിരിഞ്ഞു നോക്കുമ്പോൾ എൻ്റെ ജീവിതം ഞങ്ങളുടെ അപ്പനും അമ്മയോട് ഒരുമിച്ച് എഴുതിയേക്കുന്നത് ഞങ്ങളുടെ ജീവിതം ഒരു പരാജയമായിരുന്നു കാരണം ഈ മക്കൾക്കുള്ള എല്ലാം വേണ്ടി കൊടുത്തു മേടിച്ചു കൊടുത്തു പക്ഷെ മക്കൾക്ക് ദൈവത്തെ കൊടുത്തില്ല മക്കൾക്ക് ദൈവത്തെ കൊടുക്കാതെ അവർക്ക് വേണ്ട കണക്കും സയൻസും പിന്നെ ശാ
ഒന്നു കൊടുത്തിട്ടും ഒരു കാര്യമില്ല കാരണം എന്താ അവർക്ക് അവയെ വിവേകത്തോടും വിശുദ്ധിയോടും വിശ്വസ്തതയോടും കൂടി കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ സാധിക്കില്ല അറിവ് സമ്പത്ത് കഴിവുകൾ ഇത് മൂന്നും വിവേകത്തോടും വിശുദ്ധിയോടും വിശ്വസ്തതയോടും കൂടെ കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ അവർക്ക് എന്ത് വേണം ജ്ഞാനം വേണം ജ്ഞാനം ആരാ തരുന്നത് പശുധാത്മാവ് തരുന്നത് പശുധാത്മാനെ കിട്ടാൻ എന്ത് ചെയ്യണം പശുദ്ധ കുർബാനോട് ചേർന്ന് നിൽക്കണം ദൈവത്തോട് ചേർന്ന് നിൽക്കണം ദൈവത്തോട് ചേർന്ന് നിൽക്കണം ദൈവത്തോട് ചേർന്ന് നിൽക്കുക അവിടെ നിന്ന് നിങ്ങളോടും ചേർന്ന് നിൽക്കും ഈ വചനം മറക്കരുത് ദൈവത്തോട് ചേർന്ന് നിന്നാൽ മാത്രമേ ദൈവം നിങ്ങളോട് ചേർന്ന് നിൽക്കുകയുള്ളൂ നമ്മോട് ചേർന്ന് നിൽക്കുകയുള്ളൂ ദൈവത്തോട് ചേർന്ന് നിന്ന് ദൈവം നമ്മോട് ചേർന്ന് നിൽക്കാതെ വേറെ എന്തിനോട് ചേർന്ന് നിന്നിട്ടും ജീവിതത്തിൽ ഓരോ വിജയവും നേടാൻ പോകുന്നില്ല താൽക്കാലികമായ അനുഗ്രഹങ്ങളെ കിട്ടും ആശ്വാസങ്ങൾ കിട്ടും അത് വെറും താൽക്കാലികമാണ് അസ്ഥിരമല്ലോ അത് അസ്ഥിരമാണത് സ്ഥിരമായിട്ടുള്ളത് സ്ഥായിയായിട്ടുള്ളത് നിത്യതയാണ് അത് ലഭിക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ദൈവത്തോട് ചേർന്ന് നിൽക്കണം അതിന് തൊട്ടും ഒരു അക്കോസ്ലേ പറഞ്ഞ നാല് ഏഴ് എട്ടും ഏഴ് മനോഹരമായിട്ടൊരു സന്ദേശമാണ് വായിക്കേണ്ടതാണ് പിശാദിനെ ചെറുത്ത് നിൽക്കുക അവൻ അവൻ ഓടിപ്പോക്കോളും എന്നാണ് നമ്മുടെ മക്കൾക്ക് ഇന്ന് കഴിയാതെ പോകുന്ന വലിയൊരു പ്രശ്നമാണത് അവർക്ക് നോ പറയാൻ അറിയാൻ പാടില്ല ചെറുത്ത് നിൽക്കാൻ അറിയാൻ പാടില്ല ദേ ഡോ നോ ഹൗ ടു സെ നോ ഹൗ ടു റെസിസ്റ്റ് പരീക്ഷണങ്ങൾ ഉണ്ടാവും പക്ഷെ നിങ്ങളുടെ ശക്തിക്ക് അതീതമായ ഒന്നും ഉണ്ടാവാൻ ദൈവം സമ്മതിക്കില്ല എന്നുള്ള ആ ഒരു ഉറപ്പൊന്നും അവർക്കില്ല പോയി വീണ് പോയി പോയി സാധനം പറ്റിപ്പോയി അങ്ങനെ അത് പറ്റിപ്പോയി ഞാൻ നോക്കണ്ട അങ്ങനെ പക്ഷെ അത് ശരിയാവണില്ല എനിക്ക് ആഗ്രഹമുണ്ട് അങ്ങനെ പക്ഷെ പറ്റണില്ല ഞാനത് നോക്കണ്ട അങ്ങനെ പക്ഷെ നന്നാണ് എന്തുകൊണ്ടാ ഞാൻ രണ്ടു മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ മക്കളോട് പറഞ്ഞു കൊടുത്തിട്ടുള്ളൂ ഒന്ന് ഇത് തിരിച്ചറിയണം തെറ്റാണ് സംഭവിച്ചത് എന്ന് ഒന്ന് രണ്ടാമത്തെ ഈ തെറ്റ് തിരുത്താൻ ഒരാഗ്രഹം ഉണ്ടാവണം മൂന്ന് ഈ തെറ്റ് തിരുത്തണം എന്നൊരു തീരുമാനം എടുക്കണം നാല് തിരിച്ച് നടക്കാനായിട്ടുള്ള ധൈര്യം കാണിക്കണം അഞ്ച് ഈ അഞ്ചാമത്തേതാണ് പ്രധാനപ്പെട്ടത് അഞ്ച് എൻ്റെ കഴിവ് കൊണ്ടും എൻ്റെ തിരിച്ചറിവ് കൊണ്ടും എൻ്റെ തീരുമാനം കൊണ്ടും എൻ്റെ തിരിച്ചു നടപ്പ് കൊണ്ടും എൻ്റെ നന്നാവൽ നിലനിൽക്കില്ല എന്നും നിലനിൽക്കുന്ന ഒരു തിരിച്ചു നടപ്പും നിലനിൽക്കുന്ന ഒരു ഒരു നവീകരണവും എന്നിലുണ്ടാവണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് ദൈവത്തിൻ്റെ അനുഗ്രഹം ഉണ്ടാവണമെന്നും ദൈവത്തിൻ്റെ അനുഗ്രഹം ഉണ്ടാവണമെങ്കിൽ ദൈവത്തിൻ്റെ അനുഭവം ഉണ്ടാവണമെന്നും ദൈവത്തിൻ്റെ അനുഭവം ഉണ്ടാവണമെങ്കിൽ ദൈവത്തോട് ചേർന്ന് നിൽക്കണമെന്നും ദൈവത്തോട് ചേർന്ന് നിൽക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സഭയോട് ചേർന്ന് നിൽക്കണമെന്നും സഭയിലൂടെ ദൈവിക ശുശ്രൂഷകൾ പങ്കുപറ്റിക്കൊണ്ട് ആ ധന്യത നേടാനും തയ്യാറാവണം അത് മാത്രമേ സാധിക്കുകയുള്ളൂ അവിടെയാണ് നമ്മുടെ സഭയുടെ പ്രസക്തി ഈ സഭ ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് എവിടെ നിന്ന് കിട്ടും ഈ പരിശുദ്ധർവാന എവിടെ നിന്ന് കിട്ടും പരിശുദ്ധർവാനയിലൂടെ പരിശുദ്ധാമാന എവിടെ നിന്ന് കിട്ടും നമുക്ക് നിലനിൽപ്പിൻ്റെ വരങ്ങൾ എവിടെ നിന്ന് കിട്ടും ഈ സഭയിലൂടെയാണ് ശുശ്രൂഷ അപ്പം അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ മക്കളെ സഭയോട് ചേർത്ത് നിർത്തുക ദൈവത്തോട് അടുപ്പിച്ച് നിർത്തുക എട്ടാമത്തത് ദൈവത്തിന് ഒന്നാം സ്ഥാനം കൊടുക്കുക ലോകത്ത് നിങ്ങൾക്ക് ഒന്നാം സ്ഥാനം ദൈവം തന്നോളൂ മക്കളോട് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുക ദൈവത്തിന് നിങ്ങൾ ഒന്നാം സ്ഥാനം കൊടുക്കുക ഞാൻ ജീവിക്കുന്ന ഒരു ഉദാഹരണമായിട്ട് അഹങ്കാരമില്ലാത്ത അഭിമാനത്തോടും ദൈവസന്നിധിയിലുള്ള താഴ്മയോടും കൂടി പറയാം ദൈവത്തിന് ഒന്നാം സ്ഥാനം കൊടുത്തുകൊണ്ട് ജീവിക്കാൻ ആഗ്രഹിച്ചപ്പോഴും പരിശ്രമിച്ചപ്പോഴും പരിശ്രമിക്കുമ്പോഴും ജീവിക്കുമ്പോഴുമാണ് ലോകത്ത് ഒന്നാം സ്ഥാനം തന്നെ എത്തിച്ചത് എത്തിച്ചിരിക്കുന്നത് ഞാനൊരു മലയാളം സ്കൂളിൽ ഇംഗ്ലീഷ് പഠിച്ച ആളാണ് വെറും ഒരു ക്ലർക്കിൻ്റെ മകനായിട്ട് ജീവിച്ച് ഏഴ് മക്കളോട് ഒരുമിച്ച് ജീവിച്ച് സാധാരണ സ്കൂളിൽ പഠിച്ച് സാധാരണ മാർക്ക് വാങ്ങി പക്ഷെ ദൈവം എന്നെ എവിടെ എത്തിച്ചു സുപ്രീം കോടതി ജഡ്ജി വരെ എത്തിച്ചു ദൈവത്തിൻ്റെ അനുഗ്രഹം മാത്രമാണ് ഞാൻ ഒന്നേ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ ദൈവമേ അങ്ങ് എന്നെ ഏൽപ്പിക്കുന്ന ഉത്തരവാദിത്വങ്ങൾ ദൈവമേ അങ്ങേക്ക് നാണക്കേട് ഉണ്ടാക്കാതെ ഞാൻ നോക്കിക്കൊള്ളാം ആ ഒരു ഉടമ്പടി ഞങ്ങൾ തമ
അത് പരിശ്രമിക്കുകയും ചെയ്യും അതിന് ഞാൻ ചേർന്ന് നിൽക്കാൻ പരിശ്രമിക്കും നമ്മുടെ പരിശ്രമം മതി പരിശ്രമിച്ചാൽ മാത്രം മതി ബാക്കി ദൈവം തന്നോളും അതുകൊണ്ടാണ് കൃപ എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലേ ദൈവത്തിൻ്റെ ആ അനുഗ്രഹമാണ് കൃപ എന്തിനുള്ള മനുഷ്യൻ്റെ പ്രയത്നത്തിന് മേൽ ദൈവത്തിൻ്റെ അനുഗ്രഹമാണ് കൃപ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കണം പ്രവർത്തിക്കണം പ്രയത്നിക്കണം അപ്പം അതുകൊണ്ട് ദൈവത്തിന് എത്ര തിരക്കുണ്ടെങ്കിലും മക്കളുടെ ഞാൻ പറഞ്ഞു പിന്നെ പരീക്ഷ മാർക്ക് കുറച്ച് കുറഞ്ഞിട്ട് പക്ഷേ നിങ്ങൾ ദേവാലയത്തിൽ പോയി കുർബാനയിൽ പങ്കെടുത്തിട്ട് പോകും കുർബാന മാറ്റി വെച്ചിട്ട് നിങ്ങൾ പരീക്ഷയ്ക്ക് പഠിച്ചിട്ട് ഒരു കാര്യമില്ല കാരണം ഇത് പഠിച്ചത് ഉറപ്പിച്ചു തരണ്ടേ ഉറപ്പിച്ചേരുന്ന പശുദ്ധാത്മാവാണ് ആ പശുദ്ധാത്മാവിനെ കൂട്ടി വിളിക്കാൻ കൂടെ നിർത്താൻ നിങ്ങൾക്ക് സമയമില്ലാന്ന് വേണ്ടി പിന്നെ എങ്ങനെ നിങ്ങൾക്ക് അനുഗ്രഹം കിട്ടും അനുഗ്രഹങ്ങളുടെ വാതിലടച്ചിട്ട് അത്ഭുതങ്ങളുടെ ജനലയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഓടി നടക്കുന്നു ഒമ്പതാമത്തെ അനുഗ്രഹങ്ങളുടെ വാതിലടച്ചിട്ട് അത്ഭുതങ്ങളുടെ അനുഗ്രഹ അനുഗ്രഹങ്ങളുടെ അത്ഭുതങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഓടി നടക്കരുത് ഒരു കാര്യമില്ല അതൊന്ന് കിട്ടും പോയി തീർന്നും പലരെയും നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും ആ ധ്യാനത്തിൽ പോയ ഒരാഴ്ച ഭയങ്കര അനുഭവമായിരുന്നു വീട്ടിലുള്ളവരും പറയും വീട്ടിലും ഭയങ്കര ആശ്വാസമായിരുന്നു കാരണം എന്താ ആശ്വാസക്കേട് ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു വീട്ടിലില്ല അതുകൊണ്ട് അവിടെ ഉള്ളവർക്കും സ്വസ്ഥമായിരുന്നു ധ്യാന ഹോളിൽ ഇരുന്നുകൊണ്ട് നമുക്കും സ്വസ്ഥമായിരുന്നു രണ്ടു കൂട്ടർക്ക് ആശ്വാസം ഇത് കഴിഞ്ഞ് തിരിച്ചു ചെല്ലുമ്പോഴും നമ്മൾ വീണ്ടും എന്തുകൊണ്ടാ നമുക്ക് നിലനിൽപ്പിൻ്റെ ഒരു വരം കിട്ടുന്നില്ല അപ്പം നാം പറഞ്ഞു വരുന്നത് മക്കളെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞത് അപ്പം മക്കളാണ് നമ്മളുടെ അസറ്റ് നമ്മുടെ സമ്പത്ത് എന്ന് മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് ആ മക്കളെ മക്കളെ നമ്മൾ മക്കളെ ദൈവസന്നിധിയിൽ നമുക്ക് പ്രിയപ്പെട്ടവരായിട്ട് വളർത്തിക്കൊണ്ടുവരാൻ കഴിയണം ദൈവത്തിന് ഒന്നാം സ്ഥാനം കൊടുക്കുവാൻ കഴിയണം പത്താമത്തെ ഒരു ചലഞ്ച് മക്കളെ നിങ്ങൾ ലോകത്ത് ആരെയും കണ്ടുപിടിക്കേണ്ട ഈ അപ്പനും അമ്മയെയും കണ്ടുപിടിച്ചാൽ മതി എന്ന് ചങ്കത്ത് കൈവച്ച് പറയാൻ കഴിയുന്ന മാതാപിതാക്കന്മാരുണ്ടാവണം നിങ്ങൾ ആരെയും കണ്ടുപിടിക്കേണ്ട ഈ അപ്പനും അമ്മയും കണ്ടുപിടിച്ചാൽ മതി നിങ്ങൾ നിത്യതയിലെത്തും എന്ന് നമുക്ക് ഉറപ്പായിട്ട് പറയാൻ കഴിയോ ഒരു ചലഞ്ച് ഞാൻ തരികയാണ് പത്താമത്തെ വേറെ ആരെയും കണ്ടുപിടിക്കേണ്ട ഞങ്ങളെ കണ്ടുപിടിച്ചാൽ മതി ദൈവസന്നിധിയിൽ നിങ്ങൾ എത്തിയിരിക്കും നമുക്കളെ നമ്മുടെ ഈ കുടുംബത്തിൻ്റെ യാത്ര ദൈവത്തിങ്ങിലേക്കുള്ള യാത്രയാണ് ദൈവത്തിൻ്റെ ഇവിടൊപ്പം നിത്യനിലയിൽ ചേരാനുള്ള യാത്രയാണ് ആ നിത്യനിലയിലേക്കുള്ള യാത്രയിൽ നമുക്ക് നിത്യതയ്ക്ക് തടസ്സമായി വരുന്ന ഒന്നും ജീവിതത്തിൽ വേണ്ടെന്നും അതിനോട് നോ പറയാനായിട്ടുള്ള ചങ്കൂറ്റം ആ മക്കൾക്ക് കൊടുക്കണം ആ മക്കളങ്ങനെ നോ പറയുമ്പോൾ അവരെ നമ്മൾ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കണം അവർക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള പിൻബലം കൊടുക്കണം യെസ് യു ഡി ദ റൈറ്റ് തിങ് ഒരു പ്രാവശ്യം പറഞ്ഞു നോക്കി അവർ നല്ലത് ചെയ്യുള്ളൂ സത്യസന്ധമായിട്ട് ജീവിക്കുകയുള്ളൂ കോപ്പി അടിക്കില്ല കള്ളത്തരം കാണിക്കില്ല കൃത്രിമം കാണിക്കില്ല വളഞ്ഞ വഴിയേ പോവില്ല മാതാപിതാക്കന്മാർ വളഞ്ഞ വഴിയെ പോയാൽ മക്കൾ പുളഞ്ഞ വഴിയെ പോവും മറക്കരുത് നമ്മൾ നമ്മൾ നടക്കുന്ന വളഞ്ഞ വഴിയുടെ രണ്ട് വളവ് കൂട്ടി അവർ നടക്കുകയുള്ളൂ ഞാൻ ഒരു വളവെടുത്തെങ്കിൽ എൻ്റെ മക്കൾ രണ്ട് വളവെടുക്കും മറക്കരുത് മക്കൾ നല്ല വിളവെടുക്കുന്നവരാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ നല്ല വഴി നടക്കുന്നവരാവണം അതാണ് മനസ്സാന്തരത്തിൻ്റെ വഴികൾ നേരെ ആക്കുവിൻ മനസ്സാന്തരത്തിന് യോജിച്ച ഫലങ്ങൾ പുറപ്പെടുവിക്കാൻ ഈ കൺവെൻഷൻ ഇത്ര വർഷവും നമ്മൾ കൂടിയിട്ട് ജീവിതത്തിൽ നമുക്ക് എന്ത് മാറ്റം വന്നു ജീവിതത്തിൽ നമുക്ക് എന്ത് മാറ്റം വന്നു ജീവിതത്തിൽ ഒരു മാറ്റം വരണ്ടേ ജീവിതത്തിൽ മാറ്റം വരാതെ ജീവിതത്തിൽ നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കുന്ന അനുഗ്രഹങ്ങൾ താൽക്കാലികമായി ലഭിച്ചുകൊണ്ട് മാത്രം തൃപ്തി അടഞ്ഞാൽ മതിയോ പോരാ ജീവിതം തന്നെ ഒരു അനുഗ്രഹമായിട്ട് മാറാൻ തക്കവണ്ണം ആ ഒരു നിത്യതയെ നോക്കി ജീവിക്കുന്നതിൻ്റെ സന്തോഷത്തോടെ നമുക്ക് ജീവിക്കാൻ കഴിയണം നീ എവിടെ അല്ലെ മനുഷ്യനോട് ചോദിച്ച് ആദ്യച്ച ചോദ്യം അതാണ് നീ എവിടെ നീ എവിടെയെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ നിൻ്റെ മുമ്പിലുണ്ട് എന്ന് പറയാൻ തക്കവണ്ണമുള്ള ആർജവത്വം അപ്പം ദൈവസന്നിധിയിൽ മക്കളെ മുമ്പിൽ നിർത്തുക ദൈവത്തിന് ഒന്നാം സ്ഥാനം കൊടുക്കുക ദൈവം നിങ്ങൾക്ക് ലോകത്ത് ഒന്നാം സ്ഥാനം തന്നുകൊള്ളും ദേവാലയത്തിൽ അവരെ മുമ്പിൽ നിർത്തുക അധ്യാപകരുടെ മുമ്പിൽ അവർ മുമ്പിൽ ഇരുത്തുക എപ്പോഴും മുമ്പിൽ നിൽക്കട്ടെ അവർ ബാക്കി അവർ വലിയ വലിയ ഒരു വി ഐ പി എ കാണാനാണെന്നുണ്ടെങ്ക
അതിനുള്ള ശക്തി കിട്ടും നോ പറയാൻ തിന്മയോട് നോ പറയാനായിട്ടുള്ള ശക്തി നമ്മുടെ മക്കളുടെ ഇന്നത്തെ ലോകത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ ക്രൈസിസ് അതാണ് ഇറ്റ്സ് എ മോറൽ ക്രൈസിസ് എന്താ മോറൽ ക്രൈസിസ് ഒന്ന് നന്മയും തിന്മയും തമ്മിലുള്ള ആ വിടവ് അല്ലെങ്കിൽ ആ വിടവല്ല ആ ഗ്യാപ്പ് അല്ല ഡിസ്റ്റൻസ് കുറഞ്ഞു വരും ഇറ്റ് ഇസ് തിന്നിങ് ഡൗൺ നന്മയും തിന്നും തെറ്റും ശരിയും വാട്ട്സ് റോങ് വിത്ത് ദാറ്റ് നമ്മുടെ മക്കളുടെ ഒക്കെ ചോദ്യം അതാണ് വൈഷുഡ എന്ന് ചോദിച്ചുകൊണ്ട് വാട്സ് റോങ് വിത്ത് ദാറ്റ് അവർ ഈ ലോകത്ത് കാണുന്നൊക്കെ വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ ഞങ്ങളൊക്കെ വെറും നിസ്സാര തെറ്റല്ലേ എന്നുള്ളൂ ഈ ലോകത്തെ തെറ്റിനെ നിങ്ങളുടെ വലിയ തെറ്റിനെ നിങ്ങളുടെ ചെറിയ തെറ്റ് കൊണ്ട് ന്യായീകരിക്കുന്നതാണ് നിങ്ങളിലുള്ള തെറ്റ് എന്ന് മക്കളോട് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാൻ നമുക്ക് കഴിയണം ലോകത്തുള്ള തെറ്റ് നിങ്ങളുടെ ചെറിയ തെറ്റിനുള്ള ന്യായീകരണമല്ല എന്നും നിങ്ങളുടെ ചെറിയ തെറ്റ് ലോകത്തിലുള്ള വലിയ തെറ്റിനേക്കാളും നിങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഏറ്റവും ഗുരുതരമാണെന്നും നിങ്ങളുടെ ആത്മാവാണ് അതുവഴിയെ നശിക്കുന്നത് എന്നും അവരെ പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കി കൊടുക്കാൻ കഴിയണം പറഞ്ഞു കൊടുത്താൽ പോലെ പതിനൊന്നാമത്തെ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്ന ഉപദേശം കൊണ്ട് ഒരു മക്കളും നന്നാവില്ല പകർന്നു കൊടുക്കുന്ന അനുഭവങ്ങൾ കൊണ്ട് മക്കളും നന്നാവും പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്ന ഉപദേശം കൊണ്ട് ഒരു മക്കളും നന്നാവില്ല പകർന്നു കൊടുക്കുന്ന അനുഭവം കൊണ്ട് മക്കളും നന്നാവും ഈ പകർന്നു കൊടുക്കുന്ന അനുഭവത്തിൽ ഒരു കാര്യം ഞാൻ പറയാൻ വിട്ടുപോയി പറയാൻ പറ്റുമല്ല പറയേണ്ടത് ആവശ്യമാണെന്ന് പശുത്താൻ ഓർപ്പിക്കുന്നു ഒന്ന് നമ്മൾ നമ്മുടെ തന്നെ മാതാപിതാക്കന്മാരുടെ പുലർത്തുന്ന നമ്മുടെ മനോഭാവം ഇത് കണ്ടിട്ടാണ് അവർ പഠിക്കുന്നത് എന്ത് പഠിക്കുന്നത് പ്രായമായവരോടുള്ള ബഹുമാനം കുടുംബ ബന്ധങ്ങളിലുള്ള പ്രാധാന്യം നമ്മൾ കുടുംബങ്ങളിൽ ദൈവം സ്ഥാപിച്ചതിൻ്റെ പിന്നിൽ കുടുംബങ്ങളുടെ ഒരു 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 കണ്ണി ശൃംഖല ബന്ധുബലം അല്ലേ ബന്ധം ബന്ധങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള അറിവ് നമ്മുടെ മക്കൾക്ക് ഇന്ന് നഷ്ടമായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന അതാണ് നമ്മുടെ വീട്ടിൽ അതിഥികൾ വന്നതിൽ മക്കളൊരാഴക്ക് ഇറങ്ങി വരുമില്ല അവരവിടെ ഇരിക്കുകയുള്ളൂ പണ്ടോ നമ്മൾ ഓടിച്ചു അറിവ് അതിഥി വരാൻ കാത്തിരിക്കുകയായിരുന്നു അല്ലേ ഇപ്പോൾ അവർ പറഞ്ഞു ന്യൂസൻസ് നമ്മൾ ആദ്യത്തെ ചോദ്യം എപ്പോൾ പോകുന്നതാണ് എപ്പോൾ പോകും എത്ര ദിവസം ഉണ്ടെന്ന് നമ്മൾ ചോദിക്കാറില്ല എപ്പോൾ പോകും നമ്മൾ ചോദിക്കുന്നു ബന്ധങ്ങൾ നമ്മൾ നമ്മുടെ മാതാപിതാക്കന്മാരെ എങ്ങനെ സ്നേഹിക്കുന്നു നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിൽ ഈ പ്രായമായ മാതാപിതാക്കന്മാർക്ക് എന്ത് സ്പേസ് കൊടുക്കുന്നു അവരുടെ ക്ഷേമവും അവരുടെ സന്തോഷവും അവരുടെ ജീവിതത്തിലെ സംതൃപ്തിയും അവർക്ക് ദൈവത്തിൽ പ്രത്യാശ അർപ്പിക്കാൻ തക്കവണ്ണമുള്ള ആ ജീവിത അനുഭവങ്ങളും സൗകര്യങ്ങളും ചെയ്തു കൊടുക്കാൻ നാം എന്ത് പ്രാധാന്യം കൊടുക്കുന്നു ഇത് മക്കൾക്ക് കൊടുക്കുന്ന ഏറ്റവും വലിയ വേദോപദേശമാണ് ദീസ് വൺ ഓഫ് ദ മെയിൻ കാറ്റഗിസം ദാറ്റ് യു ഗീവ് ടു ദം ഈ വേദോപദേശം പഠിപ്പിക്കാതെ നമ്മൾ പത്ത് പ്രമാണങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ചിട്ട് മാതാപിതാക്കന്മാരെ ബഹുമാനിക്കുക പ്രമാണം പഠിപ്പിച്ചാൽ മക്കൾക്കൊരു കാര്യമില്ല ഈ പ്രമാണം ഞാൻ ജീവിതത്തിൽ പാലിച്ച് കാണിച്ചു കൊടുക്കുന്നതാണ് ജീവിത പ്രമാണം വിശ്വാസ പ്രമാണം ചെല്ലാൻ എളുപ്പമാണ് വിശ്വാസം പ്രമാണമാക്കി ജീവിക്കാനാണ് ബുദ്ധിമുട്ട് പന്ത്രണ്ട് വിശ്വാസ പ്രമാണം ചൊല്ലാൻ ബുദ്ധിമുട്ടില്ല മുപ്പത്തി മൂന്ന് പ്രാവശ്യവും അറുപത്താറ് പ്രാവശ്യവും ചെല്ലാം പക്ഷേ അത് ജീവിതത്തിൻ്റെ പ്രമാണമാക്കി മാറ്റലാണ് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ജീവിതം ഒരു പ്രാവശ്യം അത് ജീവിതത്തിൻ്റെ പ്രമാണമാക്കി ചൊല്ലിയാൽ മാത്രം മതി വലിയ വ്യത്യാസം വരും ജീവിതത്തിൽ വിശ്വാസ പ്രമാണം എത്ര പ്രാവശ്യം ചൊല്ലി എന്നുള്ളതല്ല ജീവിതത്തിൻ്റെ പ്രമാണമാക്കി വിശ്വാസത്തെ മാറ്റുക എന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടത് അപ്പം ഇത് കണ്ടിട്ട് വേണം മക്കൾ വളരാനായിട്ട് നമ്മൾ നമ്മുടെ ചുറ്റുക മാതാപിതാക്കന്മാർ ഒന്ന് രണ്ടാമത്തെ നമ്മുടെ ബന്ധുമിത്രാദികൾ നമ്മുടെ ബന്ധുമിത്രാദികളോട് നാം പുലർത്തുന്ന നമ്മുടെ മനോഭാവവും നമ്മുടെ സമീപനവും ഒന്ന് മനോഭാവം രണ്ട് സമീപനം ഇത് മനോഭാവവും സമീപനം എന്താണ് മൂന്ന് നമ്മുടെ അയൽക്കാരോട് നാം പുലർത്തുന്ന നമ്മുടെ മനോഭാവവും നമ്മുടെ സമീപനം എന്താണ് കാരണം ഈ കുടുംബത്തെ ദൈവം സ്ഥാപിച്ചത് ഒരു യൂണിറ്റ് ഇൻ ഒരു സൊസൈറ്റി ആയിട്ടാണ് ഒരു ഒരു സമൂഹത്തിൻ്റെ കണ്ണിയാണ് ഒരു കുടുംബം ഈ കണ്ണിയിൽ മാതാപിതാക്കളോടുള്ള ബന്ധം ദമ്പതികൾ തമ്മിലുള്ള ബന്ധം മക്കളോടുള്ള ബന്ധം നമ്മുടെ അയൽക്കാരോടുള്ള ബന്ധം സഹപ്രവർത്തകരോടുള്ള ബന്ധം നമ്മുടെ ശുശ്രൂഷ ചെയ്യുന്ന ഇടവകയോടുള്ള ബന്ധം ഇങ്ങനെ കുറേ ബന്ധങ്ങളാണ് സ്ഥാപിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പം ഈ ബന്ധങ്ങൾ നമ്മൾ നേരെ ആക്കുന്നില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഒത്തിരി താളപ്പുറകൾ വരും നമ്മുടെ
ഞാൻ കഴിച്ചു നിങ്ങൾക്കുള്ള എടുത്തു വെച്ചിട്ടുണ്ട് കഴിച്ചിട്ട് പാത്രമോട് വെച്ചിട്ട് നിങ്ങൾ പോയി കിടന്ന് നാളെയും കഴുകി വെച്ചോളാം പാടില്ല നിർബന്ധമാക്ക ഭക്ഷണം ഒരുമിച്ചിരുന്നേ കഴിക്കുകയുള്ളൂ കുടുംബത്ത് ഭക്ഷണം ഒരുമിച്ചിരുന്നേ കഴിക്കുകയുള്ളൂ വളരെ കാരണം അത് ദൈവത്തിന് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന ഏറ്റവും വലിയ നന്ദിയാണ് പ്രായോഗികമായിട്ട് മൂന്നാല് കാര്യങ്ങൾ പറയാൻ ഞങ്ങളുടെ ആഗ്രഹിക്കാൻ എൻ്റെ സമയം തീരാൻ പോകുന്നതുകൊണ്ട് പ്രായോഗികമായിട്ട് ഒന്ന് ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്ന സമയത്ത് ഒരു കാരണവശാലും ഫോണോ ടി വി ഉപയോഗിക്കരുത് കാരണം അത് നമുക്ക് സംസാരിക്കാനുള്ള ചുറ്റുകൂടിയിരിക്കാനുള്ള ഒരുമിച്ചാവാനുള്ള ഫെല്ലോഷിപ്പ് എന്നാണ് പറയാം അല്ലേ ഫെല്ലോഷിപ്പ് അത് പങ്കുവെക്കാനുള്ള സമയമാണ് രണ്ട് ആ സമയത്ത് ഒരു കാരണവശാലും ഒറ്റയ്ക്കിരുന്നോ അല്ലെങ്കിൽ ആരെയും മാറ്റി എടുത്തായിരിക്കാനോ ശ്രദ്ധിക്കുക എല്ലാവരും ഒരുമിച്ചിരുന്നേ കഴിക്കുകയുള്ളൂ ഒരുമിച്ചിരുന്ന് ദൈവത്തിന് അർപ്പിക്കുന്ന കൃതജ്ഞത പ്രാർത്ഥനയാണ് നമ്മൾ ഒരുമിച്ചുള്ള ഭക്ഷണം ഒരുമിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുകയും ഒരുമിച്ച് ഭക്ഷിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന കുടുംബം ഒരുമിച്ച് നിൽക്കും മറക്കരുത് എ ഫാമിലി ദാറ്റ് പ്രേസ് ടു ദർ വിൽ സ്റ്റേ ടു ദർ എന്നാണ് ആ പ്രേ ടു ദറിൻ്റെ ഒരു ഘടകം അതിൻ്റെ ഒരു ഒരു ഫാക്ടറാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഒരുമിച്ച് ഭക്ഷിക്കുകയാണ് ചെയ്യണം സാറേ ഇത് പറയാൻ എളുപ്പമാണ് പക്ഷേ ഞങ്ങൾ പല ഡ്യൂട്ടിക്ക് പോകുന്നവരാ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല പക്ഷേ ഡ്യൂട്ടി ഇല്ലാത്ത സമയം എങ്കിലും വരുമല്ലോ അപ്പോഴെങ്കിലും നിർബന്ധമാക്കുക അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ദിവസത്തിൽ ഒരു പ്രാവശ്യമെങ്കിലും അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ആഴ്ചയിൽ ഒരു പ്രാവശ്യമെങ്കിലും രണ്ട് പ്രാവശ്യമെങ്കിലും കഴിയുന്നിടത്തോളം ഡ്യൂട്ടി കോൺഫ്ലിക്റ്റ് വരാത്തോളം ഭക്ഷണ മേശയിൽ ഒരുമിച്ചിരിക്കുമെന്നും ഒരുമിച്ച് ഭക്ഷണം കഴിക്കുകയുള്ളൂ എന്നും ഉറപ്പ് വരുത്തുക രണ്ട് മൂന്നാമത്തെ മക്കൾക്ക് നിങ്ങൾ സ്പേസും കൊടുക്കണം ഓയിസും കൊടുക്കണം ഈ രണ്ട് വാക്ക് മറക്കരുത് മക്കൾക്ക് നിങ്ങൾ സ്പേസും കൊടുക്കണം ഓയിസും കൊടുക്കണം കാരണം മക്കൾ കുടുംബത്തിൻ്റെ ഭാഗമാണ് എന്നും ആ കുടുംബത്തിൽ അവർക്കൊരു സ്പേസ് ഉണ്ടെന്നും ഒരു ഇടമുണ്ടെന്നും അവർക്ക് ഒരു ഓയിസ് ഉണ്ടെന്നും ആ ഓയിസ് ശ്രദ്ധിക്കപ്പെടുമെന്നും അത് പരിഗണിക്കപ്പെടുമെന്നും ഞാൻ പറഞ്ഞ അങ്ങോട്ട് കേട്ടാൽ മതി നമ്മൾ പലരുടെയും വലിയ പ്രശ്നമാണ് പലരുടെയും പ്രശ്നമാണ് ഇപ്പോഴിരിക്കുന്ന പല മക്കളും പിന്നെ ഓർക്കേണ്ട അപ്പം ഇത് അപ്പം കേൾക്കേണ്ടതായിരുന്നു അമ്മ കേൾക്കേണ്ടതായിരുന്നു നിങ്ങൾ കേട്ടാലും മതി ചെന്ന് പറഞ്ഞാൽ മതി മക്കൾക്ക് കുടുംബത്തിലൊരു ഓയിസും ഒരു സ്പേസും ഉണ്ടാവണം ആ ഓയിസും സ്പേസും ഉണ്ടാകുമ്പോഴോ അവർ പിന്നെ എങ്ങും പോവില്ല നമ്മൾ ഈ പൊക്കിൾ കൂടി ബന്ധം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞല്ലേ ഇപ്പം നമ്മൾ കണക്കൊക്കെ എടുത്തു നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു പക്ഷേ സജിത്തൊക്കെ വരുമ്പോൾ പ്രസംഗിക്കുമ്പോൾ പറയുമായിരിക്കും നമ്മുടെ മക്കളാണ് ഏറ്റവും കൊഴിഞ്ഞു പോകുന്നവർ കാരണം അവർക്ക് വിശ്വാസത്തെക്കാളും പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് അവരുടെ സൗഹൃദം ആ സൗഹൃദം നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഇല്ല ഞാൻ കണ്ടിട്ടുള്ള ഈ കുടുംബ ബന്ധങ്ങൾ തളർന്ന് തകർന്നു പോയിട്ടുള്ള കുടുംബ ബന്ധങ്ങളിൽ എഴുപത്തി അഞ്ച് ശതമാനം ഞാൻ ധൈര്യമായിട്ട് ആരെയും വെല്ലുവിളിച്ച് പറയാം പ്രേമ പ്രേമ വിഭാഗങ്ങളായിരുന്നു അവരെന്തിനെയാണ് പ്രേമിച്ചത് എന്ന് ഞാൻ പലപ്പോഴും ചോദിക്കാറുണ്ട് അവർ പ്രേമിച്ചത് എന്തിനായിരുന്നു പ്രേമ വിഭാഗങ്ങൾ ലവ് മാരേജസ് ആണ് അത് തകർന്നു പോയിട്ടുള്ളത് തളർന്നും പോയിട്ടുള്ളത് തളർന്നു പോയിട്ടുള്ളത് തകർന്നും പോയിട്ടുള്ളത് കാരണം അവർ പ്രേമിക്കുന്ന സമയത്ത് കുറവുകളെ മുഴുവൻ കണ്ണടച്ചു പ്രേമിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ട് വിവാഹം കഴിച്ചതിന് ശേഷവും കുറവുകളുടെ നേരെ കണ്ണ് മുഴുവൻ തുറന്നു പിന്നെ കുറവുകളേ ഉള്ളു അതുവരെയുള്ള കുറവുകൾ മുഴുവൻ വലിയ നിറവുകളായിരുന്നു ഹൃദയത്തെ കണ്ടില്ല ഹൃദയത്തെ കണ്ടില്ല എന്തുവാട്ടെ ഞാൻ പറയാമെന്ന് മക്കൾക്ക് ഒരു സ്പേസ് കൊടുക്കും മക്കൾ വിട്ടു പോകാതിരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ മക്കൾക്ക് കുടുംബത്തിൽ ഇടമുണ്ട് എന്നും മക്കൾ ഈ കുടുംബത്തിൻ്റെ ഭാഗമാണെന്നും മക്കളുടെ അഭിപ്രായം ഈ കുടുംബത്തിൽ പരിഗണിക്കപ്പെടുമെന്നും നമ്മൾ ഒന്നായിട്ടാണ് കാര്യങ്ങൾ തീരുമാനിക്കുന്നത് എന്നും ഈ മക്കൾക്ക് ചെറുപ്രായം മുതലേ ഒരു പരിശീലനം കൊടുക്കുക അപ്പോൾ അവർക്ക് തന്നെ ഒരു ഭാഗം ഒരു തോന്നൽ വരും ഞാൻ ഈ കുടുംബത്തിൻ്റെ ഭാഗമാണ് ഞാനില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ കുടുംബം അപൂർണമാണ് അപ്പം ഞാനിപ്പോൾ ഒരാളില്ലെങ്കിലും കാര്യങ്ങളൊക്കെ അവിടെ നടന്നുള്ളൂ അല്ല ആ മക്കൾക്ക് അങ്ങനെ ഒരു പരിശീലനം അത് പരിശീലിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടില്ല അത് ഉള്ളിൽ നിന്ന് വരണം മേക്ക് ഇറ്റ് എ യൂണിറ്റ് ഫാമിലി ഈസ് എ യൂണിറ്റ് ആ യൂണിറ്റ് പ്രാർത്ഥിക്കാനും ഭക്ഷണം കഴിക്കാനും സംസാരിക്കാനും തീരുമാനമെടുക്കാനും നടപടികളെടുക്കാനും ഒരുമിച്ച് നിൽക്കുക അത് ദൈവസന്നിധിയിൽ അർപ്പിക്കുന്ന വലിയൊരു ഒരു കൃതജ്ഞതയാണ് പ്രായോഗികമായിട്ട് പിന്നെ ഞാൻ പറയാറുള്ളത് മക്കൾ ഒരുമിച്ച്
ഇത് എന്നെ കുറിച്ച് പറയാൻ വേണ്ടിയിട്ടല്ല ഞാൻ ഞാൻ ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത മരുന്നാണ് ഞാൻ നിങ്ങളോട് പ്രിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യുന്നത് പറയാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് മക്കൾ ഒരുമിച്ചൊരു തീർത്ഥയാത്ര പോവുക മക്കൾ ഒരുമിച്ചൊരു ഉല്ലാസ യാത്ര പോവുക ഇത് മൂന്നും ജീവിതത്തിൽ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടാണ് വർഷത്തിൽ ഈ മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ നിർബന്ധമാണ് നിർവഹിച്ച് നോക്കിയോ അങ്ങനെ പ്രായമായ മാതാപിതാക്കന്മാരും കൂട്ടി നോക്കി അവർക്ക് ഇപ്പോഴല്ലേ നിങ്ങളിവിടെ ഒക്കെ വരാൻ പറ്റുള്ളൂ അവർക്ക് അവർക്ക് ഇനി നിങ്ങൾ 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 അവരെ വിലമതിക്കുന്നു എന്നും അവർ നിങ്ങൾക്ക് പ്രിയപ്പെട്ടവരും വിലപ്പെട്ടവരുമാണെന്ന് കൊച്ചുമക്കൾക്ക് മനസ്സിലാവാനും ഒക്കെ ഇത് വളരെ ഉപകരിക്കും ഗുഡ് ടുഗതർ അവർക്കൊന്ന് കൊണ്ടുവന്ന് പുറത്തിറക്കുക അവർക്ക് ഒരുമിച്ച് ശുദ്ധമായൊക്കെ ശ്വസിക്കാനും ഒന്ന് സന്തോഷിക്കാനും ഒക്കെ ഇടവരട്ടെ അപ്പോൾ എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട മാതാപിതാക്കന്മാർ സഹോദരി സഹർമാർ പ്രിയപ്പെട്ട മക്കളെ ഞാൻ നിങ്ങളോട് വളരെ ലളിതമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളെ പറഞ്ഞുള്ളൂ വലിയ തത്വങ്ങളോ കഥകളോ ഒന്നും പറഞ്ഞില്ല ഞാൻ കണ്ടതും കേട്ടതും അറിഞ്ഞതും അനുഭവിച്ചതുമായിട്ടുള്ള കൊച്ചു കൊച്ചു കാര്യങ്ങളെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ മക്കളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം കൊച്ചു മക്കളോട് കാര്യം പറയട്ടെ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ദൈവത്തിൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട മക്കളായിട്ട് വളർന്നു വരാനായിട്ട് ദൈവത്തിന് ഒന്നാം സ്ഥാനം കൊടുത്ത് വളർന്നു വരാനായിട്ട് ദൈവത്തിന് വില കൊടുത്ത് വരാനായിട്ട് പ്രാധാന്യം കൊടുക്കുക നെവർ എവർ കൺസിഡർ വാല്യൂബ് വാല്യൂബിൾസ് ആർ മോർ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ദൻ വാല്യൂസ് ഇത് മക്കളോടുള്ളതാണ് ഈ കാലഘട്ടത്തിൻ്റെ വലിയൊരു പ്രശ്നമാണ് വാല്യൂബിൾസ് ആർ മോർ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ദൻ വാല്യൂസ് ആദർശങ്ങൾക്കപ്പുറമാണ് വിലക എന്താണ് വിലപിടിപ്പുള്ള വസ്തുക്കളാണ് വിലയേറിയ മൂല്യങ്ങളെക്കാൾ പ്രാധാന്യം എന്ന് ഉള്ളൊരു കാലഘട്ടം വാല്യൂബിൾസ് ഓ ബിക്കം മോർ വാല്യൂബിൾ ദൻ ദ വാല്യൂസ് അല്ലെ വിശ്വാസത്തെക്കായും മൂല്യങ്ങളെക്കായും ധാർമ്മികതയ്ക്കായും ഒക്കെ വിലപ്പെട്ടതായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ വിലയേറിയതായിട്ട് ഇന്ന് വസ്തുക്കളെ കാണുന്നു ബന്ധങ്ങളെ കാണുന്നു ബന്ധങ്ങൾ എന്ന് വെച്ചാൽ വഴി വിട്ട് ബന്ധങ്ങളാണ് കേട്ടോ വസ്തുക്കളെ കാണുന്നു ഇങ്ങനെയുള്ള ആ ഒരു 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 സമീപനം അതൊരു മോറൽ ക്രൈസിസ് ആണ് എൻ്റെ അഭിപ്രായത്തിൽ വാല്യൂബിൾസ് ഓഫ് ബിക്കം മോർ വാല്യൂബിൾ ദൻ ദ വാല്യൂസ് നമ്മളുടെ ജീവിതത്തിൻ്റെ വില എന്ന് പറയുന്നത് ആരെങ്കിലും ഒരു വില ഇടുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ വില എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ സ്വഭാവശുദ്ധിയാണ് ഇൻറ്റഗ്രിറ്റി എന്ന് നമ്മൾ പറയും ആ ജീവിതത്തിൻ്റെ ഭക്തി വിശുദ്ധി സ്വഭാവശുദ്ധി ഇത് മൂന്നും കൂടി ചേരുന്ന ആ ക്യാരക്ടർ ഈ അതുകൊണ്ടല്ലേ നമ്മൾ പറയുന്നത് നമ്മൾ ചെറുപ്പത്തിൽ പഠിച്ചത് ഈ ഹെൽത്ത് ഈസ് ലോസ് സംതിങ് ഈസ് ലോസ് വെൽത്ത് ഈസ് ലോസ് നത്തിങ് ഈസ് ലോസ് ബട്ട് ഇഫ് ക്യാരക്ടർ ഈസ് ലോസ് എവറിങ് ഈസ് ലോസ് ഈ എവറിങ് ലോസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു തലമുറയാണ് നമ്മളിന്നിവിടെ കാണുന്നത് കാരണം അവരെല്ലാം പോകുന്നത് ഒന്നുകിൽ വെൽത്തിൻ്റെ പിറകെ അല്ലെങ്കിൽ ഹെൽത്തിൻ്റെ പിറകെ വെൽത്തും ഹെൽത്തും അവർ കോൺഷ്യസ് ആണ് ക്യാരക്ടർ കോൺഷ്യസ് അല്ല അതെന്തുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് ആ കോൺഷ്യസ്നെസ് അവർക്ക് പകർന്നു കൊടുക്കാൻ നമുക്ക് അവരെ ആ കാര്യത്തിൽ വെല്ലുവിളിക്കാൻ മാതാപിതാക്കന്മാർക്ക് കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല ഞാൻ അവസാനിപ്പിക്കട്ടെ പ്രിയപ്പെട്ട മാതാപിതാക്കന്മാരെ നമ്മൾ നമ്മുടെ മക്കൾക്ക് ഒരു പ്രചോദനമാവണം ഒന്ന് രണ്ട് നമ്മുടെ 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 മക്കൾക്ക് നമ്മൾ മുമ്പേ പറക്കുന്ന പക്ഷികളാവണം രണ്ട് മൂന്നാമത്തേത് നമ്മുടെ മക്കൾക്ക് നമ്മൾ ഒരു വെല്ലുവിളി ഉയർത്തത്തക്കവണ്ണമുള്ള ഹൈറ്റ് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ വിശ്വാസത്തിൻ്റെയും ധാർമ്മികതയുടെയും കാര്യത്തിൽ പുലർത്താൻ നമുക്ക് കഴിയണം അത് പുലർത്താൻ കഴിയട്ടെ എന്ന് ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ആശംസിക്കുന്നു ദൈവം നിമ്മയെ അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ ഇതായിരിക്കട്ടെ ഈ കൺവെൻഷനിൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഏറ്റവും വലിയ അനുഗ്രഹം നമുക്കൊരു ദിവസം എഴുന്നേറ്റ് തന്ന് ഇതൊന്ന് ഒരു സമാപന പ്രാർത്ഥനയാണ് കാരണ്യവനായ ഈശോയെ ഈ വചന കൂടാരത്തിൽ നിന്നുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ കുറച്ചു നേരം ഞങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിലെ കൊച്ചു കൊച്ചു കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുകയായിരുന്നു ഈ കൊച്ചു കൊച്ചു കാര്യങ്ങളാണ് ഞങ്ങളുടെ ജീവിതത്തെ നിൻ്റെ മുമ്പിൽ വിലപ്പെട്ടതാക്കുന്നത് എന്ന് ഞങ്ങൾ തിരിച്ചറിയുകയായിരുന്നു ജീവിതത്തിൽ ഞങ്ങളുണ്ടാക്കുന്ന നേട്ടങ്ങളൊന്നും വിലപ്പെട്ടതല്ല എന്നും നിൻ്റെ മുമ്പിൽ ഞങ്ങളെന്തുമാത്രം വിലപ്പെട്ടവരാണ് എന്നതാണ് പ്രധാനപ്പെട്ടത് എന്നും അങ്ങനെ നിൻ്റെ മുമ്പിൽ ഞങ്ങൾ വിലപ്പെട്ടവരും നിനക്ക് ഒന്നാം സ്ഥാനം കൊടുക്കുന്നവരുമായി തിരുവാൻ തക്കവണ്ണം ജീവിതത്തെ ഞങ്ങൾ മാറ്റേണ്ടവരാണ് എന്ന് ഞങ്ങൾ തിരിച്ചറിയുന്നു ആ തിരിച്ചറിവും ആ തീരുമാനമെടുക്കലും ആ തിരിഞ്ഞ് നടക്കലും ഞങ്ങളുടെ
ഈ സഹായകനിലൂടെ ഞങ്ങളെ ശക്തിപ്പെടുത്തി ഞങ്ങളെ ദൈവത്തിൻ്റെ മുമ്പിൽ നല്ലവരും മനുഷ്യരുടെ മുമ്പിൽ വേണ്ടപ്പെട്ടവരുമായി ജ്ഞാനത്തിലും പ്രായത്തിലും വളർന്നു വരുവാനും നിത്യതയെ ലക്ഷ്യമാക്കി ജീവിക്കുവാനും ഈ ലോകത്തിൽ വേണ്ടി മാത്രം ജീവിക്കാതെ നിത്യതയെ ലക്ഷ്യമാക്കി ജീവിക്കുന്നവരാനും നിത്യതയെ നഷ്ടപ്പെടുത്തുന്ന ഒന്നും ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ട എന്ന് പറയുവാനായിട്ടുള്ള തുറവിയും ധൈര്യവും വിശ്വാസത്തിൻ്റെ ദൃഢതയും ലഭിക്കുവാനായിട്ട് ഞങ്ങൾ അനുഗ്രഹിക്കണമെങ്കിൽ അങ്ങനെയുള്ള വഴികളിലൂടെ നടന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് മാതൃക കാണിച്ചെന്ന് ഞങ്ങളുടെ പശുത്ത അമ്മേ ഞങ്ങളുടെ പ്രിയപ്പെട്ട അമ്മേ അമ്മയുടെ മുമ്പിൽ മക്കൾക്ക് ഒരു തെറ്റും ചെയ്യാൻ സാധിക്കില്ല അമ്മ കണ്ടു നിൽക്കുകയാണെങ്കിൽ മക്കൾ നല്ലവരായിരിക്കും അമ്മ എപ്പോഴും ഞങ്ങളുടെ കൂടെ നടക്കണമേ കൈപിടിച്ച് നടത്തണമേ ഞങ്ങളുടെ കൂടെ നടക്കണമേ അമ്മ കൂടെ ഉള്ളപ്പോൾ തെറ്റ് ചെയ്യില്ല എന്ന് അറിയാവുന്ന അമ്മ തന്നെ ഞങ്ങൾ ഞങ്ങൾ കൈവിട്ടാലും ഞങ്ങൾ കൈവിടാതെ ഞങ്ങളുടെ കൈപിടിച്ച് നേർവഴിയെ നടത്തി നിത്യതയിൽ ഞങ്ങൾ എത്തിക്കണമേ അമേൻ